Yeah. I don't really think I have to introduce you, Max, do I? But um, I try. I'm happy for anything. <laughs> My fellow Austrian. Okay, yeah. Willkommen zur Besetzung von Privacy Shield Lipstick on a Pig. Also ungefähr so viel wie Privacy Shield Reine Kosmetik von Max Schrems, der gerade vorgestellt wird von seinem co-österreichischen Herald. Uh, wir bringen euch die Besetzung ins Deutsche. Unsere Namen sind Sebalis und Waffle. Und wir werden es schwer haben. Vorwarnung, Max Schrems ist als Schnellsprecher berichtigt. Ich war vorhin bei ihm. Er hat sich im Vorhinein bei mir entschuldigt. Er weiß es also auch. You all know what that means? Yeah, somebody who does not know what that means? Wow, I'm impressed. Or they just don't want to. <laughs> so basically, there are three procedures. We had a couple of, um, we had like the first three years in Also, es geht um diese Facebook-Gerichtsfälle, die Max Schrems gemacht hat. Er hat ein Gerichtsverfahren versucht gegen den irischen Datenschutzbeauftragten, weil die für Facebook zuständig sind. Europe versus Facebook. Dann gab es den Fall gegen Safe Harbor, über den Max heute reden wird. Das begann 2013, hängt immer noch im irischen Gerichtssystem, den er ging an den Europäischen Gerichtshof und dann zurück nach Irland, ein Ping-Pong. Und es gibt eine Sammelklage äh, beim Europäischen Gerichtshof, bei dem er auf, eine Klage, äh, auf ein Ergebnis wartet. Äh, also es werden alle, Versuchen, alle Versuche für das Durchsetz die Durchsetzung von Privatsphäre werden versucht. Ist es nicht schön, wenn eure Freunde den Job für euch erledigen? Also, bitte, einen großen Applaus nochmal für Max Schrems. Privacy Shield, Lipstick on a Pig. Vielen Dank für die Einführung. Es tut mir leid. Ich bitte auch alle, die mich übersetzen, denn ich bin ein sehr schneller Redner und es ist sicherlich oft schwer zu verstehen. Da Leute sagen mir, dass sie dass ich langsam werden soll. Andererseits habe ich nur 30 Minuten und ich will viel Platz, viel Stoff durchgehen. Also ich wurde gefragt, ob ich über Privacy Shield reden kann. Ich bin in das hier reine Kosmetik, denn das ist im Grunde das alte Safe Harbor Verfahren oder die Vereinbarung. Also ein bisschen Geschichte darüber. Was ist Safe Harbor? Was war die ganze Geschichte dahinter? Wir hatten die Überwachungsfolien, die Snowden enthüllt hat. Und wir wissen, dass also einige der großen IT-Firmen teilgenommen haben in einem Programm, das PRISM heißt, eine amerikanische Überwachung im Wesentlichen. Das Interessante ist hier aus rechtlicher Sicht, ich bin ein Rechtsexperte, also es ist oft hier, es kommt nach Verschwörung, es wird, es wird schwer, den Verdacht zu prüfen und es ist zu beweisen. Es ist also schwer, das im Gericht zu beweisen. Also wenn man das angreift, dann ist die Rechtfertigung oft nicht gut genug. Und das Interessanteste mit Snowden ist, ähm, ach so, wenn man gegen das PRISM vorgehen will, dann hat man das schwer, das Dinge zu beweisen. Also Snowden ist derjenige, der es erst möglich gemacht hat, gegen, dagegen vorzugehen. Also vielen Dank an Snowden dafür. Das war also die faktische Seite. Wir wussten, dass diese Firmen Daten an die US-Regierung weiterleiten. Das Interessante hier von rechtlicher Seite ist, wie das rechtlich funktioniert in den USA. Es wird oft über US-Recht geredet. Es gibt die Talks oft, und ich werde das also jetzt sehr schnell zusammenfassen, nicht ganz genau, aber nur um euch einen Überblick zu geben, wie das Recht funktioniert. Es heißt also, dass es einen elektronischen Communication Service Provider geben muss, einen Kommunikationsdiensteanbieter. Das Interessante ist, dass diese Überwachungsgesetze nicht auf normale Wirtschaftsunternehmen Anwendung finden, also sehr spezifisch für elektronische Kommunikationsdienstleister. Und die müssen etwas haben, was ausländische Intelligence, ausländische Geheiminformationen heißt. Also alles, was die USA aus diplomatischen Gründen oder so interessieren könnte. Es ist nicht sehr spezifisch, es geht nicht nur um Terrorismus, es ist im Grunde Spionage in allen Dingen. Und das sind im Wesentlichen die Sachen, die du brauchst unter diesem FISA-Gesetz. Und darüber hinaus äh, mit all 
alles, was unter dieser Linie ist, ist äh, unter Geheimhaltung und das wird zertifiziert für ein Jahr. Äh, die US-Rechte sagen dann, also es gibt einen legalen Prozess über dieses Pfizer-Gericht. Und äh, was sie dann also machen, ist, sie zertifizieren ein Überwachungsprogramm für ein ganzes Jahr. Es wird also nicht die einzelne Überwachung hier zertifiziert oder überprüft, sondern das Programm als Ganze wird also abgestempelt. Und das ist alles, was dieses Gericht tut. Es schaut sich nicht um die einzelnen Fälle, äh, die einzelnen Fälle an, in denen Daten gesammelt werden. Die Idee dahinter ist also äh, das sogenannte Minimisierungs- und targeting Verfahren äh, gemacht werden. Also alle, die in den USA leben oder ist Staatsbürger sind, ähm, sind hier geschützt und alle anderen sind nicht geschützt. Wenn es also Überwachung gäbe an, äh, für US-Bürger, die so weit gehen, wie das FISA-Recht es rechtfertigt, dann würde das den vierten Verfassungszusatz verlassen. Es wäre also nicht verfassungsgemäß. Und das ist es, was das FISA-Gericht schützt, weil aber die Verfassungsgesetze nicht auf Ausländeranwendung finden, äh, ist das eigentlich egal. Und das ist also dieser Gedanke mit diesem Minimizing Targeting. Und dann äh, gibt es also eine sogenannte Richtlinie oder eine, äh, ein, 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 einen Dienstleister und das sagt diesem Dienstleister im Wesentlichen, dass irgendein technisches Interface eingerichtet werden muss, an Schnittstelle, um die ganzen Daten herauszuziehen. Ähm, das sagt nicht das Gericht, sondern äh, dieser, dieser Befehl wird von der Regierung ausgestellt. Äh, das Gericht stempelt, gibt eben nur einen, einen, einen Freistempel für das gesamte Überwachungsprogramm. Also wenn ich bei Facebook Irland bin, ähm, dann gehen meine Daten direkt an Facebook Inc. in den USA und es gibt zwei Wege, soweit wir bisher wissen. Es könnte rechtlich mehr Wege geben, aber zwei Wege kennen wir, von denen die Daten äh, an die Regierung gehen. Das erste ist direkt im Kabel und außerdem kann eben auch von Facebook, vom Dienstanbieter, die Daten an, abgezogen werden. Ähm, Im Kabel ist die Abdeckung größer, aber das ist auch verschlüsselt. Äh, Im Kabel, das kann eine andere rechtliche Grundlage haben und Pfizer kann also beide äh, Überwachungen abdecken. Das ist also die legale, die rechtliche Grundlage dafür. Es gibt einige Dinge, die umstritten sind oder die wir bisher nicht wissen. Die gesamte, die, die genaue technische Implementierung, ähm, die äh, Überprüfungsmechanismen, das ist intern, es gibt viele Gerüchte, Hinweise, aber nicht wirklich etwas Handfestes. Das ist nun im Wesentlichen, was Snowden uns enthüllt hat und das Interessante für mich waren die Reaktionen. Wir hatten Demos, wir hatten das Europäische Parlament, das Resolution verabschiedete, die Europäische Kommission und eine wunderbare Review. Merkel ärgerte sich über Telefon, Angela Merkel ärgerte sich über Telefon. Es geht nicht unter Freunden und das ist im Grunde das, was wir wissen. Also die Frage ist, wie könnten wir einen rechtlichen Fall daraus machen? Das war also der ursprüngliche Safe Harbor Fall äh, vor dem Europäischen Gerichtshof und das, die Strategie war ganz interessant. Wenn man so etwas macht, dann muss man sehr strategisch sein. Es geht gegen die große Regierung, man muss irgendeinen Fin Punkt finden, den man treffen kann, ohne dass 100 Rechtsanwälte zurückschreien und, und du auf einmal auf dem Boden liegst. Also, wie können wir hier äh, die Sachen wirklich angehen? Das, die interessante Sache war, wir hatten hier eine Situation mit einer öffentlichen, privaten Überwachungspartnerschaft. Wir hatten die Service Provider, die Dienstanbieter und, und die äh, Regierung, die diese Daten abzog. Also eine Kombination öffentlich-privat, das war interessant rechtlich. Das Interessante auch ist, dass Facebook dem amerikanischen und ebenso dem europäischen Gerecht unterliegt. Äh, 84 Prozent der Facebook-Nutzer werden für aus Irland versorgt. Das ist also 84 Prozent eine europäische Firma irgendwie und sie müssen diesem Recht folgen, aber die äh, Zentrale ist in den USA, also trifft dieses Recht auch zu. Und die, das EU-Recht reguliert Datenübertragung an Drittländer. Wenn also äh, Daten in der EU vorhanden sind, dann darf man die in der Regel nicht an Drittländer äh, ver, ver, verschicken. Es muss eine äh, spezielle Erlaubnis vorliegen. Es ist eine Art Exportkontrolle für persönliche Daten. Und dann muss dieses gesamte EU-Recht außerdem noch äh, interpretiert werden äh, mit den Gerichten, dem Europäischen Gericht für Menschenrechte und äh, ein weiteres, eine weitere Eigenschaft des EU-Rechts, die sehr interessant war, dass die Definitionen in europäischen Rechten sehr breit sind. Also Datenverarbeitung zum Beispiel äh, liegt schon vor 
wenn man Daten bereitstellt. Also eines in unserer ganzen rechtlichen Strategie war, niemals behaupten, dass ich tatsächlich überwacht worden sei. Ich sagte nur, meine Daten muss für NSA bereitgestellt werden von Facebook, laut US-Recht. Und das ist also interessant, äh, wo ich also nur beweisen muss, dass die Daten bereitgestellt werden, nicht, dass die Daten wirklich gezogen wurden. Äh, und das äh, nimmt uns eine Menge der Beweislast. Und wir müssten also jetzt, äh, in vielen Fällen muss man Dinge, viele Dinge beweisen, die man nicht beweisen kann. Und interessanterweise durch das europäische Recht, äh, die breite Definition, können wir Fälle vor Gericht bringen, die wir sonst nicht vor Gericht bringen könnten. Und das andere interessante Ding war, äh, wir haben hier PRISM gegenüber Vorratsdatenspeicherung. Uh, PRISM ist wesentlich zehnmal so schlimm. Uh, wenn also Vorratsdatenspeicherung legal ist in der EU, dann uh, illegal, illegal ist in der EU, dann müsste also PRISM zehnmal so illegal sein. Uh, grundsätzlich etwas, was alle verstehen müssen, die über diese Datentransfer-Dinge reden. Wir haben auf dem Meta-Level haben wir tatsächlich einen Konflikt von Rechtssituationen. Das europäische Recht sagt, wir müssen Privatsphäre haben und sehr einfacher ausgesagt und, und das us Gesetz sagt im Grunde, dass wir Überwachung haben müssen. Das ist also ein fundamentaler Konflikt in all diesen Fällen. Wir haben im Wesentlichen einen Konflikt von Rechtsprechungen. Facebook wird einerseits verpflichtet äh, zu überwachen und andererseits wird es ihnen verboten. Und das ist also dieser fundamentale Zusammenstoß, den wir hier haben. Sehr interessant im Unterschied zum privaten Sektor. Dort gibt es eigentlich kein allgemeines Datenschutzrecht in den USA und äh, deswegen kein, auch keinen Konflikt. Und US-Firmen könnten das deswegen durch Selbstzertifizierung füllen. Wir müssen also entscheiden zwischen dem Privatsektor, wo wir das reparieren können, und dem öffentlichen Sektor, wo wir also einen grundsätzlichen Konflikt von Rechtsprinzipien haben. Was nun war das rechtliche Argument? Ich sagte, wenn meine Daten an Facebook gehen, dann können diese Daten nur die Europäische Europäische Union mit Exportkontrolle und so verlassen, wenn es einen angemessenen Schutz im Drittland gibt. Und mein Argument war sehr einfach, man muss dafür keine Rechtsstudien machen. Äh, das war einfach, Massenüberwachung ist kein adäquater Schutz. Punkt. Sehr einfach. Also, wie war nun das Verfahren? Unter Safe Harbor kann man also zu einem privaten äh, äh, Schlichtungsstelle gehen und muss also erstmal eine Beschwerde dort erheben. Es ist eine private Beschwerde, weil man nur etwa 250 Zeichen eingeben konnte hier. Man, ich konnte nur sagen hier, stoppt die Involvierung von Facebook in Prison. Das ist also das Einzige, was ich im Grunde sagen konnte. Und sie kamen dann zurück und sagten, ja, also wir haben hier keine Autorität, um das hier zu bearbeiten. Wir können hier der Firma nicht sagen, das zu stoppen. Der nächste Ort dann ist der, Dat der, der irische der Datenschutzbeauftragte, hier mein Lieblings meine Lieblingsfolie von allen Vorträgen, ich halte das also ein Supermarkt hier, was ihr seht, und die kleine blaue Tür, der Tür ganz oben, das ist also die Daten der Datenschutzbeauftragte. Und das Interessante ist, also Sie haben übrigens ein neues Bild, das war also zu viel in den Medien, dieses Bild, und Sie sind umgezogen. Aber hier der Datenschutzbeauftragte, der, der Kopf der Behörde, sagte dann also tatsächlich im nationalen Radio und sagte, ich denke, es dürfte keine Überraschung sein, dass, dass die US-Geheimdienste tatsächlich Zugang, Zugang haben äh, auf Daten der US-Behörden. Also er hat im Grunde öffentlich gesagt, dass wir völlig recht hatten und das war sehr interessant. Das, also, das, die Fakten waren das große Thema, die rechtlichen Fragen das Einfache, aber er hat die faktische Lage bereits bestätigt in den Medien. Wir wissen, dass es Überwachung gibt. Das war also das Wichtigste und das war auch der, der Grund, warum wir über Irland gingen. Wir haben zum Beispiel auch in Deutschland äh, vor, sind vor Gericht gegangen und in Deutschland dieses wir überwachen, wir untersuchen noch und so weiter. Also hier war jemand dumm genug, um zu sagen, ja, natürlich, es gibt all diese Überwachung. Wer, er meinte tatsächlich, dass es rechtlich keinen, keinen Grund gibt. Und deswegen sind wir ans irische Hohe Gericht gegangen, das ist hier, hatten dort unsere Anhörung. Und was dann ein bisschen passierte, war, dass sie alle Daten, äh, zu, allen, allen Fakten zugestimmt haben und es weitergereicht haben an, das Europä an den Europäischen äh, Gerichtshof weitergegangen sind, das höchste Gericht in der äh, EU. Und äh, das war klar, dass sie das tun mussten. Und beim Europäischen Gerichtshof hatten wir ein sehr langes, eintägiges eine Anhörung und das war sehr interessant. 
wie die, äh, detailliert die, die Richter Bescheid wussten. Das ist oft das Problem in Privatsphärenfällen, dass die, die, Gericht, die Richter nicht so genau Bescheid wissen. Und hier hatten wir aber, wir waren sehr froh mit dem Verständnis der Richter und äh, eine kleine Nebenbemerkung. Einen Tag vor der Anhörung gab es einige Leute, die mich per Text anschrieben aus verschiedenen eu mitgliedsländern und äh, sagten, ratet mal, wer mich gerade angerufen hat. Und ich sagte, okay, wer? Ja, jemand von der US-Regierung und äh, hat uns gesagt, wir sollten unsere Positionen, die wir vortragen würden, bitte schön ändern. Äh, und die Regierung hatte also offenbar äh, am Tag vorher versucht, hier Druck auszuüben. Aber es war zu spät. Äh, alle waren in den Flugzeugen. Sie konnten nichts mehr tun. Und während der Anhörung war tatsächlich jemand von der US-Botschaft äh, in der EU und, und hat, ist auf mich zugegangen. Hi, wie geht's? Du bist doch hier der Kläger und so. Ja, ich bin von der USA. Schön, dich zu treffen. Und wir redeten. Und es war witzig, denn... Do you still need any phone möchtest du noch irgendwelche Telefonnummern, die du anrufen möchtest, um Leuten, um zu wissen, was du sagen möchtest, oder brauchst du sowas nicht? Und naja, also diese Leute konnten was sagen, was Diplomaten nicht sagen können. Und sie äh, sagten, ach so, ich habe das gefragt und sie haben das tatsächlich dann ähm, bestätigt und sie haben gesagt, dass sie tatsächlich nur am letzten Freitag äh, von der Anhörung gehört haben. Es war nur noch der Montag übrig, um was zu tun. Und dann am Dienstag war die Anhörung. Es war also einfach zu spät, um wirklich noch einzugreifen, obwohl die Anhörung tatsächlich auf der Webseite des Gerichtshofs für drei Wochen war. Also wir hatten diese tolle, fantastische Überwachung. Aber sie haben tatsächlich nicht gewusst, wann der eigentliche Gerichtstermin sein würde. Das war also lustig. Auch in dem Gerichtshof was sehr Lustiges passiert. Das Urteil kam heraus, nachdem der Generalanwalt seine Meinung gesagt hatte und danach kommt das Urteil. Das dauert normalerweise zwei bis drei Monate und wir hatten Gerüchte gehört, dass das Urteil am 6. Oktober rauskommen sollte und ich dachte, das ist verrückt. Das ist ja zwei oder drei Wochen nach dem Generalanwalt. Das ist ja total, das ist eine totale Ausnahme. Und Gerüchten zufolge ist der alte, wollte der alte Richter, der, der im Begriff war, in Ruhestand zu gehen, dieses Urteil möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Das ist also sehr interessant zu sehen, wie emotionell Mensch, äh, Richter über diese, über diese privatsphären Urteile vorgehen können. Es war ein sehr mutiges Urteil. Zunächst sagte es, dass Massenüberwachung, die den Kern des Artikels 7 verletzt und die Tatsache, dass man bei keinem Gericht Berufung einlegen kann, ist auch ein Widerspruch zu Menschenrechten. In der e Im EU-Gesetz gibt es den Proportionalitätstest, das heißt, man muss den Verhältnismäßigkeitstest, das heißt, man muss gucken, ob ein Gesetz verhältnismäßig ist. Zum Beispiel so etwas wie, ähm, wie Vorratsdatenspeicherung könnte eventuell unverhältnismäßigkeit, unverhältnismäßig sein. Es gibt manche Sachen, die jenseits Jenseits, dieser, jenseits aller möglichen Verhältnismäßigkeit sind. Und in unserem Fall fand der Richter genau das, dass, ähm, dass der Kern, dass es, nicht mal im, 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 dass es jenseits des Kerns der Verhältnismäßigkeit ist. Dass der Kern der Grundrechte wird berührt. Fuck, we got the essence! Und, <lacht> wir, und äh, direkt nach dem Urteil dachten wir uns, ja, wir haben den Kern geschafft. Ähm, das ist also so Spaß, den, ähm, den Rechtsanwalt haben. Es war auch interessant, dass äh, Drittländer es ähm, im Grunde äquivalente Schutz zu, ähm, haben müssen. Und äh, das ist interessant, weil das Gesetz über adäquaten Schutz äh, redet, was aber kein bedeutender Begriff ist. Das kann alles oder nichts sein. Was also tatsächlich im Gesetz passiert ist, ist, dass äh, das äh, äquivalent zu adäquat rausgelobbyt wurde und das konnten wir jetzt wieder reinlobbyen und ähm, haben also den Ausgangszustand des Gesetzes wiederhergestellt und äh, man braucht also effiziente Aufführungs- und Überwachungsmethoden und ähm, das ist interessant, weil keines 
keines der europäischen Länder, das ernsthafte Massenüberwachung hat, irgendwas davon tut. Ich bin ein österreichischer Staatsbürger und in Deutschland gibt es keinen Ort, an den ich mich äh, wenden könnte, um Widerspruch einzulegen. Die EU-Verträge haben Ausnahmen für nationale Sicherheit. Das heißt, alles, was um nationale Sicherheit geht, ist jenseits des Europäischen Gerichts. Das heißt, der, der Europäische Gerichtshof kann über nationale Sicherheit der Drittländer reden, aber nicht über der, die der eigenen Mitgliedstaaten. Aber das ist total absurd. Aber das ist einer der Gründe, warum Deutschland und Frankreich damit einverstanden sind, ohne wirklich ein Problem zu haben. Und in Großbritannien ist das zum Glück, das zum Glück durch Brexit ähm, gelöst, weil sie dann ein Drittstaat sind und dann können wir in ihre nationale Sicherheit eingreifen. Das ist also die ganze Vorgeschichte für das, worüber wir eigentlich reden möchten. Das ist Privacy Shield oder Safe Harbor 1.0.1, weil das im Grunde das, ähm, der, der gleiche Text ist. Als Safe Harbor umgeworfen wurde, wurden die US im Grunde ein, ein Drittstaat, hatte also nicht mehr den Spezialstatus, den es vor dem Vertrag hatte. Und es gibt nach wie vor mögliche, mögliche, äh, verschiedene Möglichkeiten, um Daten in die US zu senden. Bindende Vertragsregeln und so weiter. Es, es ist einfach nicht mehr so einfach, Daten in die Vereinigten Staaten zu schicken. Man braucht also andere Rechtsmechanismen. Und äh, in, den, in Irland ist gerade ein Fall anhängig, wo der Datenschützer mich und Facebook über diese Standardvertragsklauseln äh, verklagt hat. Wir hatten fünf Wochen im Gericht in Dublin mit ähm, 20 verschiedenen Anwälten. Es wurden 45.000 Seiten Dokumente erzeugt. Wir erwarten ungefähr 5 bis 10 Millionen Euro Kosten. Ich habe diesen, hab diesen Fall nicht angefangen. Das war das DPC. Und das, ähm, wir, wir, wir streiten uns noch darum, was die eigentliche Frage ist. Und es wird also noch eine zweite Runde im Gericht, im Gericht gehen. Ich kann noch nicht viel über dieses Verfahren sagen, weil es noch anhängig ist. Aber ähm, lass uns einfach sagen, dass Facebook einfach Scheiße gebaut hat in dem Fall. Sie hatten all ihre, ihre Experten und ihr müsst euch einfach nur die Fußnoten anschauen und, und ähm, und dann findest du raus, Jungs, ihr sagt, da steht in den Fußnoten, aber stimmt überhaupt nicht. Das ist nirgendwo. Sie haben super bezahlte Anwälte, aber sie überprüfen nicht ihre eigenen Sachen. Das ist, sie sind, haben so viel Selbstvertrauen, dass sie glauben, dass sie mit allem durchkommen. Aber das hat der, ähm, das, äh, hat der Richter nicht getan. Und das Urteil aus der ersten Runde ist schon fertig, das heißt, wir können darüber reden. Ähm, es stellt sich heraus, dass es tatsächlich ähm, massenhafte und, ähm, und ähm, generelle Datenverarbeitung der Amerikaner gibt. Zurück zum eigentlichen Privacy Shield oder Privacy Shield. Wie hat das äh, sein Leben begonnen? Es ist wichtig, hier die äh, Geschichte von Privacy Shield zu verkennen, äh, um zu wissen, dass es Bullshit ist. Am 31. Januar 2016 gab es eine, äh, einen Termin oder eine Deadline äh, der, der EU und äh, es gab dann Berichte, dass also kein neuer Deal verhandelt werden konnte. Und ich äh, sprach zu dem Journalisten und, äh, und hörte, dass das also also nun ein, hörte, dass es eine 100% sichere Information sei. Und am 31. Januar stand man vom Verhandlungstisch auf und sagte, es gibt keine Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen. Und 48 Stunden später gab es offenbar einen Telefonanruf zwischen der, dem US, der US-Regierung und der EU-Kommission und irgendwie ähm, war der Inhalt wohl, dass der verantwortliche Kommissar irgendwas hinkriegen sollte. Und dann, kurz danach, vom selben Reporter die Aussage, der Bericht es gibt einen neuen Deal. Wir wussten den Namen noch nicht, aber 24 Stunden später gab es auf einmal dieses Logo und es hieß Privacy Shield. Privacy Shield. Und ich, fragte, ich sprach zu den Leuten, 
die das ausgerechnet haben und fragte, wie konntet ihr euch diesen beschissenen Namen ausdenken? Und er sagte, naja, ich wusste das auch nicht bis zur Pressekonferenz. Äh, ich kannte den Deal nicht. Es gab, es gab nur ein Logo ohne Namen. Und wir wissen das, weil ein Jahr, eine Woche später äh, das, äh, eine Freedom of Information Anfrage äh, über die Kommunikation gemacht wurde. Und es gab eine Antwort über den Text. Äh, und die Antwort war, wir können leider den Text dieses, dieser Vereinbarung nicht rausgeben, weil dieser Text nicht existiert. Also einen Monat später gab es dann wirklich einen Text. Und es ist im Wesentlichen wieder Safe Harbor, im Grunde der gleiche Text. Das meiste ist also wirklich wörtlich gleich. Man kann also äh, genauer für einen Text vielleicht machen, würde werden etwa 5% neue Wörter. Es wurde einfach ein neuer Name hinzugefügt und äh, das, deswegen denke ich, ist es reine Kosmetik oder Lipstick on a Pig, Lippenstift auf einem Schwein, wie man auf Englisch sagt. Also jetzt gibt es auf den Fall Privacy Shield gegen äh, die, die, den EU-Gerichtshof. Wie würde das sich abspielen? Also es gibt, äh, also in einem fiktiven Fall, was wäre das? Es würde zwei Hürden geben. Das eine wäre die äh, äh, wesentliche Gleichbedeutung äh, und es müsste mit der äh, EU-Charta der Grundrechte vereinbar sein und es gibt also zwei Gründe, warum das nicht funktionieren kann. Privacy Shield äh, hat immer noch dieses Notice and Choice Prinzip, also nicht äh, Benachrichtigung, kein sehr striktes System. Äh, sehr einfach ausgedrückt. Links gibt es all diese Typen der Datenverarbeitung, die von der EU Gesetzgebung abgedeckt werden. Alles, was man mit Daten tut, ist irgendwie mit EU -Recht, von EU-Recht abgedeckt. Und man braucht deswegen eine Rechtsgrundlage. Im Privacy Shield braucht man nur ein Opt-out ähm, hinzufügen, also bereitstellen. Es muss also keine, keine informierte Einwilligung gegeben werden, äh, wenn äh, zum Beispiel der Zweck sich ändert. Also, wenn man sich das anschaut, dann merkt man, dass dieser winzige Schutz überhaupt nicht äquivalent ist zu, dem, zu der Rechtslage der EU. Also wenn man jetzt hier Sammlung, Benutzung und Speicherung der Daten sich anschaut, das wird alles nicht erfasst von Privacy Shield. Nur wenn man äh, Daten mitteilt äh, oder den Zweck ändert, muss ein Opt-out angeboten werden, ein, ein Button irgendwo. Und man kann nicht mal sogar diese Anforderungen killen, indem man äh, einen sehr breiten Zweck in seine Vereinbarung hineinschreibt, dann muss man das nämlich nicht verändern und dann hat man im Wesentlichen dann Drittparteiklauseln, die man noch hinzufügen kann und dann hat man im Wesentlichen eine unbegrenzte Datenverarbeitung unter Privacy Shield, was aber eigentlich vom Rechtsschutz her äquivalent sein sollte zur EU-Gerecht, also das kann niemals zusammenpassen. Das andere interessante Ding war also der Rechtsweg und das zeigt also, wenn man sich das anschaut, merkt man, dass es nie funktionieren kann. Also wenn ich jetzt zum 21. Mal Ärger mit Facebook haben würde, dann würde ich meine seltsame Beschwerde an Facebook schreiben. Sie hatten 45, 54 Tage, nein, 45 Tage, um zu antworten. Und sie sagen, dann hau ab und das tun sie. Und dann gehen wir also an die Schlichtungsstelle, die Ombudsperson mit dem 250 Zeichen Formular. Und hier wird jemand tatsächlich von Facebook ausgesucht und bezahlt, aber ist offiziell unabhängig. Und wenn meine Beschwerde aufrechterhalten wird, würde äh, der Ombudsmann also fast Facebook eine E-Mail schicken und sagen, hört auf damit aber es wäre nicht durchsetzbar, keine weiteren Konsequenzen. Und es gibt auch keine Untersuchungsbefugnisse. Wir würden also nicht herausfinden, was Facebook eigentlich macht mit den Servers. Sie können sich nur anschauen, was auch immer ich vorbringe und ich werde normalerweise nicht viel vorbringen können. Wenn ich damit unzufrieden bin, kann ich zu meinen nationalen Datenschutzbehörden gehen. Sie können das dann mit dem Handelsministerium der USA äh, besprechen. Keine äh, formale Vorgehensweise hier. Es gibt auch keine Untersuchungsbefugnisse durch das Handelsministerium. Facebook muss nichts zurücksenden. Also niemand kann tatsächlich von, von diesen Leuten herausfinden, was Facebook wirklich tut, um dann äh, über meine äh, Beschwerde zu entscheiden. Und wenn da nichts passiert, muss ich im Wesentlichen an die nationalen Gerichte gehen. Und alle können theoretisch auch an die Bundeshandelskommission der USA sich wenden, die auch kaum Rechte hat, keine Untersuchungsrechte hat. Und die Kommission hat also auch schon gesagt, dass sie da nichts tun würden, wenn sie das nicht mögen. Und sie haben, bisher, mögen, sie haben das bisher nicht getan. 
Also das ist alles fantastisch, denn man kommt nirgendwo hin damit. Also man muss all diese Schritte durchlaufen, bevor man das sogenannte Privacy Shield Panel anrufen kann. Das, sind also, das ist also ein, ein... Im Grunde hat man eine Skype-Konferenz, eine Videokonferenz mit diesen Leuten und redet mit ihnen über deine Datenschutzsorgen und selbst deren Entscheidung ist nicht rechtlich bindend. Man muss das noch dann transferieren an ein amerikanisches Gericht und das kann eine rechtlich bindende Position dann ein Urteil fällen. Das wird normalerweise zwei bis drei Jahre äh, dauern, einfach nur, um deinen dein Request da durchzusetzen. Also selbst wenn also Facebook irgendeine dieser Regeln verletzt, die man kaum verletzen kann, weil sie so breit sind, kriegt man es kaum hin, da irgendeine Rechtsdurchsetzung zu machen. Also Frage ist, ist es hier ein fairer Wettbewerb? Es gibt Leute, Leute, ähm, wenn es Leute gibt, die also unter diesem System operieren können, anstatt den härteren EU-Regeln zu folgen, ähm, also die müssen all diesen tollen Gesetzen regeln, europäische Datenschutzverordnung und die Amerikanischen müssen das nicht. Und das Interessante nun bei diesem ganzen Privacy Shield ist die ganze Überwachungsthematik. Es gibt ja eine Einschätzung, äh, die Kommission hat eine Einschätzung veröffentlicht, die sagt, dass die US-Behörden also hier versichert hätten, dass es keine äh, keine flächendeckende Massenüberwachung durch die Sicherheitsbehörden geben wurde. Also alles erledigt, oder? Wenn man sich aber jetzt hier die Privacy Shield Ver äh, Vereinbarung anschaut, Anhang 6, Seite 4, dann gibt es also hier eine Regelung für Überwachung für sechs spezifische Zwecke. Und dann gibt es aber tatsächlich äh, hier eine Überwachung im Anhang. Also zum Beispiel als letzte Möglichkeit, äh, letzte Begründung, um eine transnationale Bedrohung zu bekämpfen. Und es muss also nur eine Bedrohung eines Berech Berech Verbrechens geben, also zum Beispiel, dass man Drogen über die Grenze bringen könnte, das ist bereits eine Bedrohung, die Massenüberwachung gerechtfertigt. Wenn man also die Definitionen anschaut, sind die sehr, sehr breit. Trotzdem heißt es da, dass dies ist die äh, Regel ist für Massenüberwachung. Es gibt aber noch eine Fußnote 5. Äh, Rechtsexperten lieben Fußnoten, also geht man dahin und diese Fußnote sagt, dass diese Beschränkungen nur dann zutreffen, wenn die Daten nicht vorübergehend nur äh, gesammelt werden, um spätere gezielte Überwachung möglich zu machen. Also wenn ich vorhabe, jemanden in dieser Massen, in diesen Datenmassen zu, ins Fokus zu nehmen, dann kann ich auch Massenüberwachung betreiben. Also hier gibt es die Ansicht offenbar, dass wenn ich zum Beispiel meinen Browser benutze und ich tippe eine URL ein, dann habe ich natürlich nur Zugriff zu einer bestimmten Seite, nicht zum ganzen Netz, sondern nur zu einer einzigen Seite. Und deswegen ist es keine Massendatensammlung. Das ist also irgendwie die Idee, die hier vorgebracht wird. Und so kriegt man also immer einen Ausweg aus dem ganzen System. Ich bin ein bisschen kurz in meiner Zeit. Was Sie also getan haben hier ist, es wäre eigentlich unmöglich hier, dass die äh, Regierung das alles... Es gab also nur einen, einen Brief von den USA, der im Grunde der an die Entscheidung angehängt wurde. Und es ähm, an die Europäische Union weitergegeben hat. Wenn man das in China machen würde, dann würde man, dann, wenn die, wenn, wenn die Chine, würde die chinesische Regierung sagen, dass in die Menschenrechtssituation hervorragend ist und das würde an das europäische Recht angehängt werden und dann stört im europäischen Recht, dass die Menschenrechtslage in China großartig ist. Ein abschließendes Problem ist, dass, ähm, es, 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 dass äh, die Ombudsperson in den, ähm, im US-Außenministerium ist und das Lustige daran ist, dass die, dass die Antwort von diesem Mechanismus ist, schon in Privacy Shield beschrieben ist. Und die Antwort wird immer dieselbe sein, egal was der Fall ist. Und die Antwort ist zunächst, dass es untersucht wurde. Und dann sagen sie, dass sie entweder mit dem Recht, dass, es entweder, dass sie entweder das Recht befolgt haben oder dass sie ihren Prozess ändern werden. Aber sie geben, sie geben nicht an, welcher der Fälle ist. Es war. Und ähm, das ist also das, ähm, 
Das ist also ein wunderbares Anspruchsrecht, das Recht, das du hast. Darüber, das überspringe ich, auch darüber hat sich Snowden geärgert, das könnt ihr auf Twitter selber nachlesen. Und ähm, zum Schluss möchte ich darauf eingehen, wie man ähm, Privacy Field umgehen oder abschließen kann. Ihr könnt, euren, ihr könnt bei einem lokalen EU-Gericht ähm, eine Injunction einlegen und ähm, sagen, dass äh, Privacy Shield ungültig ist und dann kannst du dich auf den kommerziellen Teil, auf den Geschäftsteil fokussieren und dann kannst du dich einfach zurücklehnen. Also falls irgendjemand von euch zum Europäischen Gerichtshof gehen möchte, dann unterstütze ich euch sehr gerne. Dies ist der Teil über die europäische Überwachung, das habe ich euch schon erzählt. Es es gibt keine Rechtsprechung des luxemburgischen Gerichtshofs in Luxemburg, aber es gibt sie in, in Straßburg. Und ich glaube, für europäische Überwachung ist dieser Fall sehr wichtig, aber wir brauchen einen anderen Gerichtshof dafür. Und äh, zum Schluss muss ich etwas pitchen, es tut mir leid. Wir haben gerade eine Privacy, eine, eine, Privat, eine Datenschutzdurchsetzungs-NGO äh, gestartet. Ich mache all das ehrenamtlich, aber wir brauchen ein Team auf europäischer Ebene, das so etwas tut. Wir schauen uns insbesondere auch den kommerziellen Sektor an. Wir möchten Dinge wirklich auf der europäischen Ebene durchsetzen. Wenn ihr Fragen habt, dann äh, fragt mich bitte persönlich, weil wir sowieso schon überzogen haben. Es tut mir leid. Thanks. Thank you. Okay, thank you, Max.